その時間はありますよ40は若くはないけどもまだ勉強する時間はあるってで多分一発勝負だと思うあの誤解のないようにお話しておくと僕の発想って大企業の発想です利益はできるだけ先に伸ばすって零細企業の社長はできるだけリスクを少なく利益が目先で出るものを選ぶ僕はあの多分9年半でデマンドを辞めたんですがその時に100億で辞めたんですけどもあ,のあと10年やってれば1000億の企業なんか作れるって自分では思ってますなぜなら今言った利益は全部突っ込んでいくっていうんでなんでか<笑>潰れてるかもしれないけど要は会社のお金っていうのがリアルな買い物するお金と違うんですよあのね弱者を見抜いてください弱者で位置づけようとする弱者に対しては一切触れ合わない方がいいです本人は気が付いてないんですが弱者って居心地いいんですよ日本においてまあ先日40歳になってでまあ、今仕事を始めようと思ってるんですけれども、はい、まああのそうですねちょうどその、まあ、今回来た理由というのも40歳になって仕事を始めるっていう時にまあ頑張ろうっていう気持ちももちろんあるんですけれども、はい、でもやっぱその二十歳ぐらいの頃からのこの元気さというんですかね、はい、それがなんか40になるとあれと思って、はいでまあ、ふとちょっと思い返してみるとあの頃は元気だったなっていうのをちょっと感じたんですよ、はい、でもそれとは別にいろいろやってきて経験っていうのも積んできたので、はいまあ、こういうことをやっちゃいけないよなっていう知識はやっぱり得てきたと、はいはい、で昔はそのアクセルしかなかったんですけど、はい、ただその今はちょっとブレーキもあるよと、はい、ただなんかそのブレーキに慣れてないので、はいこれは果たしていいことなのか悪いことなのかっていうのをちょっと考え始めちゃって、はい、どっちかっていうとそのもう昔みたいにそのアクセルバンバン踏んでぶつかってバンバンバンバンいってたようにはやりたいんですけど、はい、どうも止まれるこういう感覚も知ってしまったので、はい、ただこれがその年を取る時の老いなのか、はい、それともこれは果たして成長した証なのか、はい、どっちなんだろうっていうのが。えーえーもう今一番自分の中でずっとモヤモヤしててそんな中で独立をしようと考えられた理由は何なんですか、まあ、あの会社をまあちょっと辞めることになったので、はいまあ、まだ完全に退職はしないんですけど辞めることになったっていうのは自分の意思じゃないってことですかそうですね去年の年末にまあ会社の方からまあ退職の方の話を持ちかけられたので会社から、はい、それは会社の経験が悪いからリストラって形ですかいやそういうわけではなく、はいまあ、あの一部の人間がなんかあの精神的に病んだっていうふうに言われて、パワハラ。まあ、パワハラ、まあ、僕のよりも役職は上の人なんですけど。はい、<笑>で、僕全然もう話もしなかった人が、ええ、まあ、病んでて、病んじゃって、はい。で、その理由が僕だっていうふうに言ってきて、なんだそれって。<笑>珍しいですね<笑>、はい。よっぽど仕事ができなかったってことじゃなくて。<笑>いや、でも、むしろもう仕事がない営業所なので。仕事がない。はい、どんな仕事なんですか。まあ、物流業なんですけど。物流業。はい、もう、あのー。まあ、会社自体でいろんな事業をやってるんですけど、はい、もう基本的にあの本業としているところが赤字なんですね翔太さんがされてるのは何をされてるんですか、まあ、そこの営業所のところの一、まあ、スタッフとして働いてるんですけど物の搬入ですか搬出、まあ、搬入搬出管理とかそういうのをやってるんですけど、はい、もう全部の営業所も赤字で,、はいでまあ、みんなそこのやる気というんですかねエネルギー差があんまりなく。はいうんでまあ、ただまあずっと働いてるっていう状況があったんですけど、はいまあ、ただそういうふうな話もあったので、はい、それで辞められて経営者になろうと思われたのはいつからですか、はいまあ、経営者になりたいっていう気持ちは実はまあ20代の頃持ってたんですけど、はいまあ、それをちょっとまあ諦めてはないんですけど、はいまあ、辞めてまあサラリーマンやろうかなと思ってサラリーマンをやってたんですけどサラリーマンやってる最中に経営者になることを前提にして準備はされました、はいはい、そうですねまあ準備といっても恥ずかしいようなレベルかもしれないですけど、はい、やっぱそこは意識はしてはいました例えば具体的にはとにかくその自分の会社に入った時に思ったのがまず数字が全然僕分からなかったので、はい
まずまあ募金の資格を2級までなんとか頑張って取って、はいはい、でまあその会社の,その数字の仕組み、はい、あこういうふうになってるんだそのお勤めになってらっしゃった会社の,、はい、あの売り上げがいくらで、はい、経費がいくらで,、はい、でいくらの経常利益が出てるみたいなものは分かる立場にいらっしゃったんですか、はいはいそうですねあの立場としてはそういう上の立場ではなかったんですけど、はい、あのやっぱり月次の売り上げとかそういうのが出るわけですかはいそういうのが出てきた時に、はいまあ、その損益計算書とか、はいまあ、あとねあと財務諸表も出てきたりするので、はいまあ、見てあうちこの会社こうなってるんだ自分だったらこういう経費を削ろうとか、はい、自分だったらこうやって売り上げ伸ばさられるかみたいなことは、はい、やるやらないじゃなく、はい、頭で想定はされました、はい、そうですね実際そのコードに移したこともやっぱあってあ、はい、でまあ運がいいことに、はいまあ、仕事の話をもらったりもして、はい、でまあただ僕その決済権がなかったので、はいまあ、その仕事は結局形にはならなかったんですけど、はいまあ、やっぱ売り上げ上がったりとか、はいまあ、そういうのはやっぱそういうシミュレーションはしてきたわけですね。すねはい、はい。公的資金がいくら入れるとか、そういうのってのは調べたことあります。そこまでが、ごめんなさい、僕はちょっとしなくて。早急にしなきゃならないですね。はい、ただ、まあ、今、あの、融資の方で、はい、まあ、いくらぐらいもらえるのかとか。はい、まあ、融資よりも、できたら、借りるよりも補助金に使えたらなと思ってるんで。うん、スタートは、返さなくていいお金でやらないと、はい、一生、その借金背負いますからね。はい、で、まあ、自己資本でやるのっていうよりも。はい。自己資本よりも融資で融資よりも補助金っていうふうに思ってて、はいはい、で今あのそういうなんていうんですかね、まあ、ベンチャー企業じゃないですけど、はい、そういう支える団体みたいなのがあって、はいはいまあ、そういったところにも明日かな相談しに行くんですけどそういう準備はされてるんですね、はい、で具体的にはどんなビジネスをされるんですか、まあ、あの映像関係なんですけどもあの今動画の編集とか映像の作成っていうものがやっぱあの市場も拡大されてきててで、まあ、参入消費が。かなり低くなっているので、まあ、そこだったら入る余地があるなと。えっ、ー、と具体的には何の映像ですか。まああのまあ YouTube の編集とか、はい、あとはあのまあモーショングラフィックを使った、はい、あの映像の作成。その辺の技術は終わりなんですか。もう今あの習得してまあスクールに通いながら。スクールで勉強か。えー、まあ実際そういったものを今までやってこなかったっていうのはあるんですけど。はいまあ、あのとにかくその現場で経験させてもらうようなスクールなので、はい、あの座学というよりもそのプロがその教えててもうとにかくもう画像を作れっていうようなスクールを何度か選んで今毎日毎日やってるんですけどそこのスクールで学んでから、はい、そういう関係の会社に勤めようって気はないんですかうん、まあ、それも考えてないことはないんですが、はい、うんやっぱ自分でやってみたいなっていう気持ちの方が。強いですね、僕はあのソフトオンデマンドをやめた時に、はい、渡美にバイトで行きたたいなと思ったんですよ渡美にバイトで行った時に、はい、何ヶ月何年後に本社に呼ばれて店長を任せるいや取締役になれみたいな声がかかるのにどんなにかかるかなと相当レベルが高いって自負があったんで。はいあのどっかで気が付かれるだろうとっていうのをやってみてえなと思って部下たちに相談したら「高橋さん顔張りしますよ」って言われて「<笑><笑>そうかそ,しそのあのあのまだ40代だったんで<笑>一からあの頑張ります」みたいなので入ってってどこまで這い上がっていけるかっていうのをやってみてえなと思ったんだけど「バレるか」っつって<笑>諦めたんですが。要はゼロから何かスタートしようと思った時にお金をもらいながら学べるっていう雇われるってとても羨ましい俺は環境だと思っててそうですねそれは分かります自分は社員たちを雇うにあたってお金払いながら教育するわけですよこいつらいいなっていうまあ自分もそれ与えられてきたんでそれをもう一回年取ってからできるんであるならばしてみたいと思ったんですよあのその業種自体は全くの未経験であっても、はい、その社会的な経験、うん、あのビジネスというものの経験からあのすぐにあの技術は身につくであろうと、はい、それが何年で評価されるだろうかっていうのを自分で確認してみたいっていう、はい、なんでできなかったんですがでできるんでしょう翔太さんはまあ確かにその道もあるなっていうのは。その道っていうか経営のための準備をお金をもらいながらするっていう。あの
そういう独立することを前提にあの修行させてもらえるっていうのも素直に言ったら雇ってくれるところもあるかもしれない。そうですね。それはわかります。な,なんでこんな話をするかっていうと。40過ぎての起業っていうのは最初におっしゃいましたけどもあの気力が弱ってるんですよ、うん、でなんで弱ってるのかっていうと僕申し訳ないんだけど40の時一番元気でした37でこの会社作ってそれで4億8億16億ぐらいになったところでこれからもガンガン伸びていくだろうとやることが山ほどある、はい、要は自分の将来がここから上がっていくんだっていうものが見えてると当然そこに登っていくという負荷がかかりますこの負荷を登っていこうと思うときにこの先に自分がただあの欲しいと思うものが見えてるんであるならばトントントンと上がってきますしこの先に何があるのかも分かんない嫌なことがあるかもしれないっていうところで登れって言われたら登る気やっぱり弱いますやっぱりこの未来を自分を育てるっていうことに興味を持っていればいつまでも若くいられますし多分自分の成長を期待できない環境にいらっしゃったんでしょうねと,そうですねとどんどんどんどん記録が弱っていくっていう、はい、これは別に20代でもそんなやつはいっぱいいますから未来のこと考えもしないで辛いことしたくないんですって言って彼らはもう20代にして4050の,のおっさんたちいっぱいいますし、はい、逆に言うと40であるならば未来が見えるただここで重要なのがスタートし始めて全然自分の思った通りにいかないっていう時に。耐えられないですよ。若い時って耐えられます。まあ、人にもよりますが、これは思った方に簡単にいかねえなと。はい、お目受けした感じ。いきなり資金繰り考えるようになったら。多分辛いですよ。要はモチベーションが上がるかというと、上がらないと思いますよ。まあ、確かに周りのまあ経営者の人もやっぱいるのでまあやっぱなかなか資金で頭抱えてる人も見てはいるんですねあの僕ねここでいろんな経営論喋ってるんですがあの誤解のないようにお話しておくと僕の発想って大企業の発想です利益はできるだけ先に伸ばすっていう。零細企業の社長はできるだけリスクを少なく利益が目先で出るものを選ぶ。ね、だから補助金とか大好きあいつら<笑>、はい、俺は補助金なんか絶対使う気ないっていう<笑>、はい、俺はそんなあのみそっかすじゃねえんだよ自力でやるからっていう<笑>国なんかに援助してもらえないっていう AV だったから困ってこれたんだからっていう<笑>お前ら援助なんか期待してるからちっちゃいんだよっていうでこれが大半の経営者ほんとつまんない俺完全に見下してる<笑>てめえら俺とお前同じ経営者だって口聞くんじゃねえぞと思ってます実際喋ると本当に小さいなと思うしどうすると得がある何かこういう補助金が出るらしいこれ使うふうにはどうしたらいいかっていう全然その本来の事業を行う際の人をどうやって喜ぼすかなんてこと一切考えてない自分がどう得をするかしか考えてない連中だから人にも投資しないしだから部下がバカなんですって言うんだけどそれはお前がバカだからだよと人を育てようとしてねえし自分も育てようとしてないっていう。レベルの経営者の話を聞くと小さいけども利益出る会社は作れるかもしれない僕の言ってる経営っていうのは目先の利益なんかいりませんと何か利益があったらどんどんその利益はもう次のお客さんを喜ばすために突っ込んでいきますと何よりも楽しいのは人を喜ばすことが楽しいターゲットの社人間が嬉しいって言ってくれるとでその嬉しいって言ったら後からお金をまた送ってくれるまたそのお金をもっと喜ばすためにまた積み込んでいくっていうというゲームが面白いっていう。僕はあの多分9年半でデマンドをやめたんですがその時に100億でやめたんですけどもあ,のあと10年やってれば1000億の企業なんか作れるって自分では思ってますなぜならば今言った利益は全部突っ込んでいくっていう人間なんで<笑>か潰れてるかもしれないけど要は会社のお金っていうのがリアルな買い物するお金と違うんですよ自分で買い物する時には300円高えなとか思ってるのにこっちで「はい3億投資します」ってできるんですよこれある意味ゲームの中の中お金なんです、はい、人生が死んだら箱の中にしまわれてしまうお金「<笑>はい今日の,あの,あの,あのモノポリ面白かったね」っつってしまってしまうお金であってこの自分の生活とこのお金僕一緒じゃないんですよなんだけど零細企業の経営者って一緒なんです会社のお金と自分のお金がだから会社のお金で自分の使った費用とかをどんどんどんどん領収書もらって。
家族4人で食事しに行ってどう見たって家族って分かる帰りに会計すると「領収書は?」って聞かれる「いやいりません」っていう「ああみんな領収書もらうんだ」と。あ,あ、零細企業の連中って、俺がいらないって言うと、じゃ、くれるっつって、村やつもいるし。そうですね。<笑>うわ、そうやって、どんどん小さくしていくんだよなっていう。大体、そんな社長の下で働いてる人間、利益出せって言われたって嫌ですよね。ね社長、自分の食い、食い物に使ってるじゃないですかっていう。はい、それをずっと思ってました。はい。ようなのって、多分大企業の発想なんです。企業を大きくしていくっていう。このベースにあんな僕松下幸之助の本を散々読んでたもんで法人と個人を別にしないしないからあんた方は小さな零細で終わるんだよっていうのを中学生の頃読んでたもんでなんで論法が違います多分お会いになってる方々と僕は真逆のことを言うと思いますで実質のところお会いになってる方々の方が今正しいと思いますきれいごと言ってあの言ってたら潰れてしまうっていうあのターゲットもいないな映像を作ったったてそれは自主映画になるだけなんですよそれに対してお客さんがいくらかでもお金払ってくれるとこのお客さんを喜ばせためにどういう技術が必要かっていうのを考えなしいないんですよもちろん基本的な技術は必要ですがそんなものはあのあの金をもらいながら真似ますから僕はあの,あの頃あの映像の専門学校今なんかもう亡くなってきちゃったんですがテレビのディレクターになるための専門学校っていうのがあってそれを2年卒業してくる連中が全く使えないんですよ一から教えるんですもっと言うと悪い癖ついてるんです自分が作りたいものを作ろうとするっていうお前の金で作るなら好きなものを作ってもいいけど俺たちはプロなんだと誰かから金をもらって作んなきゃいけないんだとであるならば自分が作りたいものじゃなくてターゲットをする人間が何を望むかを計算して作んなきゃいけないんだとそのまあ、大基本なのに「僕はこういうの作りたいんです」とか言うんですよ「なら自分の金で作れや」ってうちの新卒の子たちにも言ってます「お前ら金もらった以上プロだからな」っていう何が作りたいかじゃなく何を作れば利益が出るかっていうことを考えろとその延長線上に利益いっぱいあげたら俺もやってきたけども絶対売れねえだろうけど俺が作りたいってものは俺も作ったんだと<笑>先に義務を果たせや作ってもいいぞと。先に好きなものを作って外したらお前は制作から外されるからなと当てるものを作ってからあ今失敗しても怒られねえなと500万ぐらいの制作し,して失敗しても怒られねえな今だったら100万だったら許されるなみたいな計算して僕はあの5億使ったから<笑> 1円も入ってこないであろう5億の映画勝手に作ったから<笑>ご褒美自分が作りたいものを作らずに当ててきた自分にご褒美として売れないだろうけどお前の作りたいものを作っていいっていうそういうのはたまに各監督に与えてきましたという勝ち方があるんですよそういうものはその技術じゃないんですよなんで技術の基本を学んだらば僕は勤めるべきだと思うじゃあなんで勤めないのっていうと40過ぎて雇ってくれるとこあるかなっていうビビってないそれもありますねあのね現実見ないと他人様が評価するんですよでも自分で会社やりますっていうと他人の評価関係なく起業はできるんですよでできるだろうと思い込もうとしちゃうって何かご結婚も近いっていうふうにおっしゃってたんででその勤めてるところで学ばさせてもらって独立してうまくいかなかったら戻れますから<笑>サラリーマンとして生きていけるっていうさらに言うとそこできちっと勤めると何かこうつながる関係応援してもらえる関係も作れるかもしれないしあの企業は絶対はないんでというかもっと言うと確率的に言ったら半分の確率も成功しないもっと言ったら 10% あの 90% 失敗するっていう一般的に。その何もないところで借りた金で会社を作ってそれで新規で自分の経験のないものをやるっていう多分 1% ないね成功率これビジネスやった時にはこの確率論って必要なんですよあえて僕逆らうこともしますがそれはやっぱり理解できないと僕はそのアダルトビデオを来た時にエロなんて分かんないんで多分失敗すると思ったんです
だから最初は作ろうと思いませんでした売れてる監督連れてきて作りましたそれでまず利益上げましたで一作か二作外してもいいっていう環境ができたところで自分でやってみたらそれがまたそれ以上にバカ当たりしたもんで「俺才能あるやん」っていう「<笑>じゃあ本気でやってみるか」ってやったら空中ファックってやつでダーンと落ちるんですが<笑>でそのまともにアダルトビデオを作っても勝てねえなってこと分かったんでだったら邪道な AV 作ろうと。非常にリスクはあるけどもまともなものを作ったって勝てないんだったらじゃあリスクの低い逆に貼ってみるかとみんな絡みを3回入れろとか言うから入れたら俺が素人だってことバレちゃうんで絡みのない AV にしようと。<笑>っていうのを次から次へと出してそれがたまたま時代にあって爆発的に売れるんですよ。これなんでかって確率論でみんながいいというものを一緒に作っても素人であるは勝てないと思ったんで彼らが作んないであろう大穴を狙いに行こうとだからこの大穴がたまたま当たっちゃったんですよという確率論でやったんです。というのが重要なんで俺はもう少し時間かけてそのまた公的資金的なものもねもっと時間かけて調べるべきでしょうし公的資金も準備の部分がどんだけ整ったかで出る金額も変わるかもしれませんしっていう部分ではでやっぱり同業でやってきたことで独立するっていうと信用度も高いですしその時間はありますよ40は。若くはないけどもまだ勉強する時間はあるってで多分一発勝負だと思う。一回失敗してもう一回潰れてから「面白いじゃねえか」っつってもう一回チャレンジするかっていうとどうかなっていうと一発勝負でかけるんだったらもっともっと準備をすべきつまんないね俺こういう人生相談嫌いなのよ<笑>正論言っちゃうの<笑>準備しようなんて俺の言葉から言っちゃいけねえよなともう今回の,あの民泊だって何の準備もしないでいきなり土地買っていきなり建てちゃってでいろんな問題が起きて<笑>僕はその方が好きなんですよでそんだけの資金があるんで失敗するだけのお金があるんでお金で,で僕経験買おうと思ったんですだから 2, 年赤字だって構わないもんねとその間にいろんな勉強ができるこの間ねあのお客さんの車を勝手に洗車しとけと言っちゃつまんないから朝あのお,あのお迎えあのあのお送りする時に車がピカピカに出て「あ,どうぞありがとうございました」っつってつって「やれ」って言ったのよで全部やってんのよ。<笑>あの新車買ったばっかりでコーティングしたんで1週間は洗車するなっていう車に乗ってきた方がいらっしゃって特に汚れてたんだって念入りに洗ったんですってそしたら「これは洗車できないんです今」っつって<笑>怒られはしないんだけど悲しまれたっていう<笑>とても良かったんだけどで気持ちもいいんだけど聞いてほしかったわと。俺はいい経験ができたな,なだから聞かねえ方が面白いんだよと。というわけで次回からは聞くことにしようっつって<笑>こういうのを一個一個僕経験しながら実はねあのそういう高級な旅館やってる人間に聞いたんですよ洗車しててクレームで出ることってあるっつってだから年に1回ぐらいあるっつって。ということはないかもしんねえじゃないかと。その1回のリスクを恐れて聞いていくよりもサプライズで綺麗になった方がいいだろうとでやってみたら早くも怒られたもんでこれは運が良かったなとというわけで聞くぞっていうのみたいなことを毎回毎回積み重ねながら成長していくのが面白いんですよそれに僕何千万金払っても授業代安いと思ってるんですあのどっかの学校に行ってつまんないレクチャー一緒に座せられてメモさせられながら授業を聞いてるよりも自分が実際に経験する方がよっぽど価値があると思ってるんでその何倍何十倍払ったっていいっていう対してその時間ないでしょうとそうです、ね、お金もないでしょうとならいきなり収入が出る利益が出るっていう環境を作るのに今整っっててててないいことぐらい分かってるよね、はい、その道が面白いんだなんて言っちゃ40で言うとかっこ悪いよとかすげえ金あるんでっていうならいいけども。<笑>しちゃいいけないよと
、でブレーキの話先ほどされてましたけどあの会社って20代30代で血気盛んな時会社がブレーキ踏んでくれるんでそれを自分でブレーキ踏むバカがいるんですが演出家なんかも僕はそれを言ってました「お前はフルアクセルでいい」ってそのために助手席に俺が乗ってんだから俺がコーナーコーナーでアバイト時に俺がブレーキ踏んでやるからと「いや高橋さん大丈夫ですか?」と「俺なら踏めるから」と暴走しやがるんですよいい監督ほど。そこでパーンと踏んでやる感覚でここはダメってやるんですよ。っていうのとこれがでそうするとだんだんラップタイム速くなってくるんですよ。売れが伸びてくるんですよ。とどんどん彼らはよりアクセル踏んで俺はパーンパーンと踏んでやるっていう信頼関係ができるとえらい速くなるんですがっていうのが会社にいるとできるんですが自分で独立すると誰も止めてくんない。僕30で独立した時に怖かったんです。やべえ会社なら俺がやりたいっていうのにうだうだ文句とか言いやがってという不満言ってたくせに誰もいない<笑>俺がやるったら社員たちは入っていやがるとえ本当にこんな踏んでいいのかなみたいなすごい心配に思ったことはいまだに覚えてるんですがただそれは超えなくちゃいけないんで,でその時にあんのがダメですよゆっくり走ってねあの反省するよりもやっぱりあのどっかでクレッシュするそこであるのが死なない程度のクラッシュ<笑>車が動かなくならない程度のクラッシュぐらいは40過ぎてたら分かると思うんで、はい、だけどもクラッシュしないで会社は大きくできないよ、はい、その微妙な加減<笑>あのきちっとあの下手なやつあのカートを乗せた時に。インベタでずーっと走っていけたいたんだけど「<笑>お前だったら行動走ってた方がいいんじゃないか」っつって「アウトインアウトじゃないか」みたいなのでで膨らんで出るぐらいのことは最初やんないと。というアドバイスととりあえず準備を焦らずにもう少しするお金的な部分では失業保険はおりますそうですねおります。40だと2年ぐらいもらいないそうですね2年まではいかないかもしれないですけどまあでも1年近くは1年は絶対もらえるねで、まあ、それはかなり有効的に使いたいなと思ってるんですよねはい、はい、その有効的ってどういうこと、まあ、やっぱりそのお金がもらえながら時間がやっぱり自分の,その使いたいように使えるのでやっぱり学ぶ的ものはやっぱり学びたいと。えー学ぶものもやっぱりじゃあ何を学ぶんだったらもう学ぶものがいっぱいあるのででその時にあんのがねあんたらバカだから学ぶイコール学校だと思ってんのよ学校で学ばなかったら仕事できないんだったら俺なんか何にも仕事できないわ何が嫌いって椅子に座って人の話聞かされるのが大嫌いなんでいやもう社会に出た時は本当ねラッキーと思ったんですよ俺椅子に座んなくていいっていう勉強は自分でできる自分が興味があったらその本を買ってきて読めばいいそれを「いや押しつけがましくこれを勉強しろ」「古文なんかいらねえだろうよ」っていう<笑>っていうのがすっごい経営だったんですよだから俺は大学受験には向いてないんですが社会に出たら誰よりも勉強したって自負がありますで何がいいかっていうと今学ぶと明日生かされるんですよ学校って将来のためとか嫌なんですよ将来何とか何よりか分かんねえだろう俺がっていうそれに対して映像についたら映像の勉強すると明日生かされられる飲食やったら飲食の勉強すると明日生かされるっていう部分で画前化の勉強する気になる生かせられるっていうのはそれを勉強したことによって人が喜んでくれる技になるっていうのがとっても楽しかったっていう部分で働きながらそっか。働くと失業保険もらえないんですね。あ、そういう意味においてはね、うん、失業保険もらえたら貸すだって言ってんだ俺。<笑>矛盾しちゃうとこだったわ今。それこそ無給でいいですって言ったら失業保険もらってできるじゃないですか。そうですね。一<笑>年間は私給料をいりませんと。なぜならば失業中ですからと。雇われるんじゃなくて遊びに来なしてくださいと。で1年経ってもしも使えると思ったら雇っていただけるとありがたいんですがと金額割った失業保険分ぐらいくれればなんとか生きていけますとそれも投資ですあのいくらのお金をもらうじゃなくて経営者になった瞬間なろうってことを経験あの考え始めたら給料いくらでいくらなんて考えたらダメです何を得れるかです
お金よりも何がここで得れるかこの仕事をすることによって得れるかそれが一番価値であっていくらもらうかなんていうのはもうビビたるもんであってそんな計算はしちゃダメです。ずっとサラリーマンで行こうという人間は自分の労働をいかに高く売るかっていう部分でどういう福利厚生がついて何とかって計算するのは全然構わないけども経営者になりたいんであるならば給与よりもそこで自分が何を得れることができるのかっていうスキルに対して金を払うっていう労働をという形で返すっていうことは必然的に生まれます。それが僕は20代の時に自然的に思ってたんですよ別に経営者になろうとか思ってたわけじゃないんだけど金よりも何が学べるか学べるものがある間はいるだからディレクターに5年でなれるようになったもっともっと詰めればもっと学ぶことはあるんだけども一応ゴールデンのディレクターになれた一段落だなとさあ次の勉強に行こうっつってディレクターになったら辞めるっていう多分俺の周りでは俺しかいなかったです。<笑>ディレクターになったらここから楽しく行けるのにっていうところで辞めちゃう。<笑>で事業部作ってまたそれも何十億って売れて利益が出るようになったらあ勉強になったわってやめるデマンドも同じです10年でアダルト業界は全部制覇してもう学ぶことは学んだじゃあやめて次行こうと次行って日本の農業を変えてやるって言ったらひどい目に遭うっていうやっぱり変わると面白いなっていう<笑>あのねこのぐらいの精神だったら40過ぎてもいくらでも無謀なチャレンジしていいと思うんだけど、まあ、バーッと言わせてもらったんですがあのここに来たことを無駄にしない方法論はすぐに起業しない方がいい<笑><笑>でも僕も言いたくないんです<笑>俺はやんちゃな夢を追えっていうのをずっとここで言ってるんでこの現実的なことを言うとまたねあの視聴回数も少ないんです<笑>だいたいビジネス論語るとね俺真面目なようなこと言っちゃうんでねあの視聴回数少ないんだよな<笑>なんだけど別に視聴回数を取るためにやってるわけじゃないんで全然だから誰でも来てくださいっていう形でやってるんですがあの。どんどん自分の未来が明るくなる準備ができるかどうかって感覚ですなんか去年よりもこの1年間こういうことやってたらもっといけるんじゃないかなって気になってきたと逆に言うとあの時スタートしなくてよかったなっていう環境に自分を置けるかどうかその環境が自分を変えてくれるんでで初めてのことは怖いですよ怖さがビビって力になんないですよ同じことを繰り返せばお金になるんだっていうと同じようにできるんですが3回に1回しかできないことをうまくこの1回が出るかなっていうような勝負はかけない方がいいよねっていう仕事でやってればそれとの通りにやればあとはクライアントをその間に探していくだから同じことをやればこんぐらいのお金になるんだってことをやっとけば何も壊らなずにできる計算もすごくしやすくなる。あとうまくいった時に経営者として気をつけなきゃいけないのが皆さんはタイミングが悪くて俺がこの会社作った時は殴っても平気だったんだけど<笑>てめえ貸すばっかつって言っても<笑>平気だったんだけど今それやったら会社成り立ちませんのであのね弱者を見抜いてください。弱者で居続けようとする弱者に対しては一切触れ合わない方がいいです。本人は気がついてないんですが、弱者って居心地いいんですよ。今の日本において。弱者のふりしてると居心地いいんです。何のリスクもなくて、いろんな方々がいろんなものもらえるんで。本人は気がついてないんだけど、居続けようと思ってるんですよ。だから、励みだとか、せ、切磋琢磨してる頑張れって言うと。痛いんだからそこからそこにずっと痛いんだから出てこいって言うんじゃねえっていうとハラスメントになっちゃうんですよ弱者であってもこれから自分は育っていきたいんだともっともっと伸びていきたいんだっていう人間は精神の弱者ではないんでこういうのを見つけたら殴って平気です<笑>殴ってるか<笑>いや今お前のそのことは信じないからしばらく見てるとわかるからこいつこのまんま弱者でいたいのか早上がろうとしてるのかっていう。今幸いなことにパートさんから2人あのその民泊で社員になってもらったんですがまあボロクソに言われると喜んでるんですよ<笑>お前らバカだからしょうがないとしかしなお前ら運がいいと
、俺が教えてやるっつって<笑><笑>あの子たちは弱者でい続けるって気は全くないらしくてそのあのできないことを叱られてでき方を今度はこうするんだよってことを繰り返されるってことを喜んでくれてるんですよ。っていうあの立場が上下じゃなく精神的な弱者とは何かっていうと弱い立場に居続けたいと思っている方々この方々とは触れ合わない方がいいですってそういう方々も会社が大きくなったら必ず入ってきます入ってきた時に「頑張んないでください」って言わなきゃいけないって<笑>頑張んなくていいポジションを与えてあげて<笑>で極力触れ合わないって触れ合った時には「ご機嫌よ」っていうだけでいいっていうの気をつけないとその。上司を気を弱らせられるパワーを持ってらっしゃるみたいなんで<笑><笑>そんな気はないんですけどね正直自分が思ってたことをもう話さずに見つかされてたなっていうのが一番のもうあごめんなさいね俺ね<笑>本当にね人生相談なのにね話聞かないで勝手にしゃべるんですよあのずーっと僕人の気持ちを読む努力をしてきたもんでこの方は何が聞きたいのかなと<笑>自分で勝手に想像して勝手に喋っちゃうんでずれると非常に狂った人生相談になるんですが<笑>ハマテなんだったらよかったです<笑>いやもうやっぱり自分が今思ってることをもう本当今日聞きたいなって思うことをもうピンポイントに、はいはい、もう正直さっき。ビビってるでしょって言われた時に、はい、やっぱりその気持ちはあったので、ええまあ、じゃなかったらここにも来てないっていうのもあるんですけど、はいはいはい、もうだからそれをもう全部やっぱ、うん、分かっていただけたとっていうのがやっぱ僕の経験でいうと不思議に始めた時に「なんかやべえな」って思ったんですよ1個目の会社、はい、1億出してもらって順風満帆に見える会社スタートしてるのになんかやばいなと。やっぱり経営者になろうと人間は10個揃えなくちゃいけない時に何個かけてるかって分かってると分かるとぼやんがい分かるとやっぱ不安を感じるんですよで失敗した後に何がかけてたかはっきり分かるんですが失敗するまで何かかけてんだよなとあの忘れ物と同じです出かける時に何かあれ何か,か,か変だなとあでも全部持ったよなとでしばらく駅に向かっていくとあ,あれ忘れてたっていうのがあるみたいにあの後で分かるんですよそれが全部揃ってるとなんか不安がなくなるんですそこにあるのがね半分ぐらいは経営者のスタートする創業者の精神的な準備です僕も一番かけてたのが会社なんとかなるだろうって発想で会社始めたのに対して2個潰した時に会社は必ず潰れるんだ潰れないようにできるだけ伸ばすためにどうしたら努力したらいいかっていうまず資本金を取っとこうと。<笑>みたいなことができるようになった部分が半分の精神の準備の部分は整いましたただそのために2回失敗するって経験を得ましたけども要はいい意味で臆病になったっで経営の基本はネガティブですこの僕が読んで間違いないです<笑>潰れちゃうんだじゃあ潰さないようにどうしたらいいかっていう努力をした時人事を尽くして天命を待つっていう人事を尽くしてから運を任せするんですよそれに対して人事尽くさないで運任せするバカがいるんですよと人事を尽くすってどういうことかっていうとあれが足りないこれが足りないこ多分うまくいかねえだろうっていう目で見ると足んないものが見えてくるんですようまくいくだろうって考えると見えなくなこないんですよこの精神がすごく重要でうまくいかないだろうっていうのを今日今ずっと言わさせていただいたっていう<笑>「いかないよいかないよ」っつってこのままやるとこんだけ聞いちゃったんで不安ですなんで期間を置いてその準備をすると逆に言うと自信が持てますあああの時に比べたらこんだけの準備ができるようになったならうまくいくだろうっていうで急がば回れってそのことですちょっと回ってみてくださいはいよろしければ<笑>はい、ありがとうございましたいいこれこそどうもありがとうございましたありがとうございます<音楽>サードハウス西棟をご案内いたします
まずは屋上のテラス気持ちいいですね海が見えるジャグジー最高でしょバーベキューもできて開放的ですね室内のお風呂は最高級仕上げ料理がしたくなるキッチンとリビングシェフを呼ぶ手配もいたします寝室は4つどちらの部屋からも海が見えますそしてこのトイレかわいいでしょサードハウス西棟で贅沢な時間をお過ごしください。